Kini si Siti Mayor Sani Wervas ang nanimbaya si ka-50 nga anibersaryo sa DXDB Radio Bandilyo. Ako manghinaot sa inyong malahot tayong pagbandilyo sa kamatuuran. Gasa sa pagtuo, ibandilyo. DXDB Gold. May buntag sa tanan, ako si Mike Quindil Balikanta, Barangay Kagawad sa Barangay Sinanglanan. Ako nanimbaya sa ika-50 katuig ng anibersaryo sa DXDB. Ug ako nanginaot nga daghan pang mga katuigan nga moabot alang sa pagsibya ug pagbutyag sa kamatuoran sa kahanginan. DXDB, happy happy anniversary. Kini si Board Member Atty. Nemesio June Beltran ang nanimbaya sa ika-50 ang anibersaryo sa DXDB Radio Bandilyo. Ako maghinaot sa inyong malaw tayong pagbandilyo sa kamatuuran gasa sa pagtuoy bandilyo DXDB Gold. Cinco, nueve, cuatro, sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DXDB Balita Ang tulong mo ng DXDB Balita Atod ka ni Mayor Miguel Silva Jr. sa lungsod sa Pangantukan, Buginon. DXDB Balita Kabandiyo ni Kristo, inyong mabati ang DXDB Balita o ba nila ni Bandilyo Boydimet o Bandilyo Juan Cruz Gurito DXDB Balita DXDB Balita DXDB Balita Sa ulo sa itong mga balita, Adlao Karon nga Martes, Julio 20. Sa itong mga balitang lokal, Pamahayag sa congressman sa 4th District, Atangi. Reklamo sa volunteers, gikabutyag atol sa press conference. Pipila ka senior citizen. Sa Manolo Fortich, nagpabakuna kontra COVID-19. Swerteng nakadawat o gift packs. Mensahe ni Governor Jose Maria Arzubiri Jr. alang sa ika-107 nga anibersaryo sa katukuran sa Iglesia ni Cristo. Sospek sa pagpatay ang misurender sa kapulisan. MIATF meeting na higayon. COVID-19 update sa Dagbayan sa Malaybalay, atong Siron. Sa mga balitang regional. Osaka Barangay sa Butuan, nakadawat o cash ng mag- mga grocery. Dugang lawak alang sa COVID-19, gipahimutang. Publiko sa Cagayan de Oro, dili ang ngayang magpanik, sumala sa mayor. Sa Balitang Nasyonal, Bike Parade gilunsad kontra pagpangabuso sa mga kabataan. Senator Wynn, 
Mudagan sa pagka bisi presidente sa 2022. Sa balitang international. Prime Minister sa England, giaghat ang publiko sa padayang pagbantay kontra COVID-19. Katie Hopkins, i-deport gikan sa Australia tungod sa balaod sa quarantine. Sa balitang paugnat sa kusog, Yanis Antetokounmpo, gigutom sa titulo sa NBA. Sa balitang negosyo, Domestic market ni Tubo Taliwala sa pandemia sumala sa Phoenix Petroleum. Sa balitang simbahan. Kabalaka, mi ulbo sa sugyot sa paggamit sa surveillance technology sa pagsubay sa klero. DSDB Balita DSDB Balita Balitang Lukon Alas 7.20 O karon sa tong mga balitang lokal At una kita sa pangantukan News Center Sumala pa pamahayag sa congressman sa 4th District Atong Siron pinaagi ni Bandilyo Lea Madrina Inot Bandilyo Lea i Bandilyo na Bandilyo Lea, go ahead! Bandilyo Jo, ato sa press conference nga napahigayon sa usa ka pagpangutana o sab nga ipaabot sa ato ang kabandilyo Aaron Obilas, kalabot na sa bugat na akusasyon nga gatubang sa Congressman sa 4th District, Congressman Rogelio Neal Roque, kunun sa aksyon kalabot sa bugat na akusasyon nga gihapak bato kaniya. Apanindot o sab nga pamahayag sa Congressman, nga taliwala sa bugat nga pag-akusar bato kaniya, naglantaw siya po siya sa kayuhan, sa katawhan. Di mao kini ang tipik usab sa iya pamahayag human nga gipamuta na sa atong kabandilyo, Aaron Ubilas. So, nga kining aratang say mo, na ibalo state din tayo. Um, ako na iklaro kung wabagay plano nga legal action o violent bound kaso. Well, anyway, kana ano, uh, mapagkakaroon wala makaka decision ana eh wala pa pud ka konsulta sa ato ang mga abogado even sa atong campaign team no nga uh, inamdan ko man sa usikan o kwarta so, okay every time na mag-file ka ka so bugas so buka di ba and ang importante na way mo to nga tao ko sa ilang istorya no eh, kung wala ko mo to na no mag-file ko ka di ba So, ang ato gigasto na lang sa mga abogado, di may pag-ato na lang itabang sa tao. O katang tipi siya yung pamahayag na wala siya yung plano na mag-file of kaso sa matos sa pag-atosar kaniya apan kung ugaling, kung mugasto man galing o korta, itabang na lang kini sa mga tao ilibin na sikin sa katong mga kabos na nakinanglan o ilibin na gayon sa krisis karong panahon na sa pandemya. Ang mga detalye at ang ispagbalik ng inyong kabandilyo. Ikan sa Malipay Union Center, alam sa Dixie Bibalita, Lia Madrina Inot, ang inyong kabandilyo. DXDB Balita Daghang salamat, Lia Madrina Inot. DXDB Balita Balitang Lukod Dugang pang Balitang Lukod Ado kita sa Manolo Fortich New Center. Sumala pa. Pipila ka senior citizen sa lungsod. Nagpabakuna kontra COVID-19. Nakadawat o gift packs. Ang balita atong siren pinagi ni Bandilyo Joan Taghoy. Bandilyo Joan, i-bandilyo na. DXDB Balita Ano 
Antonio 21, ning Toyga, ni Sugan, ang Rappel, nga ta 15 ka kilo nga bugas o mga dilata sa Northern Bukidnon State College, alam din sa mga senior citizen sa lungsod nga nabakunahan kontra COVID-19. Ang mga, ang Rappel niya, ang Saka Rappel, inisyatibo ni Mayor Clive Ginyo, nabuhatag o Naghatag o kasalamat o simple nga palipay sa mga idaran sa ilang voluntaryo nga pagkabakuna batok sa makamatay nga sakit. Nga tagadlaw o dunay 20 nga to sa 25 sa mga senior citizen ang nakadaog o gift shop. Target sa LGO na mabakunahan ang 4,400 sa mga senior citizen sa lungsod. Mulya Muribi, Ming Tuigan, Mukabat, Nasa. 4,187 ka mga senior citizen ang nabakunahan. Dako ang pagpasalamat sa mga senior citizen ng Mayor Clive Genio sa ilang, sa ilang pagpabakuna, dili lang kay kayuhan sa lawas ang ilang nagtagamtaman, kundi nilakit na sa pagtangga sa Mayor. Pinagi sa iyang, pag, sa iyang inisyatibo ang paghatag o get us back. Agit palipay sa mga senior citizen. Gigan sa mga Lovetis niya kinta, along sa Dixili Balita, inisiguan tagoy ang ninyo, parang DXDB Balita! Daghan salamat, Joanne Tagoy! DXDB Balita! Balitang Lukal! Dugang panghunat sa itong mga balitang lokal. At to kita sa Impasogong News Center. So wala pa, suspek sa pagpatay. Ang may surrender sa kapulisan. Ang balita itong sayron pinaagi ni Eric Nax. Eric na kay Tuna. Bandilyo Eric, ibandilyo na. Bandilyo yes. Eric, go ahead. Yes, sa Bandilyo Juan. Ni surrender sa buhatan sa kapulisan ang suspitsado sa pagpatay kang Welji Unduran ang biktima nga gihunusan sa iyang hinulumang kanabuhi dito sa Sityo Batiao, Barangay Dumalaging, ng lungsod sa impasukong bukid nun sa niaging nilabay mga adlaw. Kung mahinong duman nga ananas state of decomposition ang biktima asa na kaplagan sa kapulisan dito sa Sityo Batiao. Doon sa iyang panimalay nga gihunusan sa iyang hinulumang kinabuhi nga karumal dumal o brutal ang pagpatay na ini. Nasayran usab nga human kinipat yan o wad ang kinik sa lapi o nawala ang mga hinikta ni ining mga manok. Apan karun pag o palamang ni surrender ang suspitsado sa pagpatay kang Wilji Unduran dito sa nasangpit nga dapit ang uh, suspitsado na ila nga Osaka Judge uh, Osaka uh, Judge George Tuminao Jr., residente kini sa barangay Puntongon, sakop ng lungsod sa impasugong bukid noon. May surrender kini sa buwatan sa kapulisan sa iyang pagpatay sa nasangpit na biktima. Hinoon matipas sa kapulisan o sa pamahayag ni Police Captain Rich Limoreleon ang hipis kapulisan ng lungsod sa impasugong na ilagayong pasakaan o kaso ang suspitsado tungod kay Dili Pwede na mahimong maariglo o maamikabol lamang kinitungod kay na usaka brutal o kinabuhi ang iyang ginutang matipanga ang amahan sa biktima wala na'y uh, interes na mupasaka pa o kaso dito sa korte kay Matutpanya wala siya ikon uh, kapasiti o kwarta nga gamiton aron sa pagkumplin apan matutpa sa Kiping, may kinanglan gayod na mapasakaan kinik kaso aron matagag gustisya ang brutal nga pagkamatay sa ilang anak. Kinoon matutpang akong sila gusto nga mahimong amikabol ang nasangpit na kaso. Posibleng ila kining i-withdraw dito sa korte. Pinaagi sa ilang tribal justice system. Tungkol kayang lungsod sa impasokong na ilaman na tribal kapital ng lalawigan sa bukit nun. Apan kinahanglan nga mapasaka ang kumplin alang sa suspitsado ug matagan ug tumang uh, hustisya ang iyang kamatayon nagsumika sa pantang news alang sa Dix TV balita Eric na kayo na ang inyong kapanilya 
Didi X DB Balita. Dagang salamat Eric Nax, Eric na kay Tuna. Didi X DB Balita. Balitang lokal. Dugang pang balitang lokal. Adto kita sa Dangkagan News Center. Atong sayron ang mensahe ni Governor Jose Maria Arzubiri Jr. alang sa ikasinto siyete nga anibasanyo sa katukuran sa Iglesia ni Cristo. Pinaagi ni Bandilio Anabel Florendo. Bandilio Anabel i Bandilio na. Sa atong mga balita, Ah, mao kini ang uh, minsahe sa atong uh, halangdong gobernador Jose Maria Suberi Jr. Matud pa niya nga sa million-milyong kaigsuonan nato nga membro sa Iglesia ni Cristo, lagi pangaluhan ni Ka Edward Manalo, akong ipaabot ang uh, mainiton og kinasingkasing nga pagtibaya sa inyong ika 107 nga anibersaryo sa katukuran sa inyong simbahan ah, karong umaabot Julio 27, tuig 2021. Sa makausap pa, malipayong pagtaulog sa ika-107 ka anibersaryo sa Iglesia ni Cristo. Congratulations, agikan kini ni Jose Maria Zuberi Jr., gobernador din sa probinsya sa Bukidnon. Alang sa balita ala Shepi, Anabel Florendo ang inyong kabandelyo. DXDB Balita Dagang salamat, Anabel Florendo. DXDB Balita Balitang Lukal Dogang pang balitang lokal, atong balik-balikan ang pangantukan New Center. Sumala pa reklamo sa volunteers. Gikabutyag atol sa press conference. Ang balita atong Siren. Atong balik-balikan si Bandilio Lea Madrina Inot. Bandilio Lea, i Bandilio na. Usa sa gitaabot ni inyong kabandilyo alay sa gipahigay na press conference. Uban ni Congressman sa 4th District Rogelio Neal Roque o ni Board Member Arlene Ayon o sa sa concern nga itong ipaabot kalabot na sa reklamo sa pipila ka mga volunteers alayon sa mga nadawat nga kantidad matagbulan sa Desyembre din ang pipila sa mga grupo sama sa BSPO, BSW, BNS na kadawat o 24,000 o while nga ang pipila ni ini nga wala makadawat sama sa panalitan sa CBO Nga mao ang hago sa serbisyo, pagpatrolya, pagbilar, katugnaw, panahon sa duty, unya gamay lamang ang kantidad na dawat nga nagkantidad lamang og 3,000 ka pesos panahon sa bulan sa Disyembre. Ato pamatiyon ang tipik sa pamahayag sa kongresman, kalabot na sa mga pangutana nga atong ipaabot diha kaniya. Kitan po ito ang palaron nga mapili sa katawhan. Unsa man pud ang imong mahimong paruganan ni? Thank you. Oh, no, no. Lisod po ni Karol nga, kung Karol na dito sa busaad ko ngayon mo, para ipapas ko na sila taran, it is because ano na tayo sa muniang pandalawigan. Ako bilang mahimong gubernador po, kung itugot ng gano'n, I will always disrespect sa muniang pandalawigan. Pinanglan na ng programa mo ali sa ila. So kana, ang ato mga CDO, upan na mga functionaries, Dito na sila maglabi sa ito sa ngunian para makapatas-patas sila ng mga BSW. Kung tumutan pa sa sasamat ato ang sanggunian, panalawigan mo ng bugat o kwarta para mapata sila, nga no dili. Mga katuang tipik sa pamahayag, human sa atong pagpamutan, ha? Kung unsa ang iyong barugan ang kalabot na sa mga reklamo sa mga volunteers, bandilyo dyo. At ang matod pa niya, nga siya usag nag-aagad sa desisyon sa sanggunian panalawigan, Tungod kay sila man usab ang dunay gahom sa pagdesisyon kung mamahimo man ugaling patas o sa usab kini sa iyang pahinaot kung siya palaron nga mamahimo ang usa ka gobernador sa probinsya sa Bukidnon. Gikan sa Malipayon News Center, alang sa DXTV Balita, Lia Madrina Inot, ang inyong kabandilyo. DXTV Balita Daghang salamat, Lia Madrina Inot. 
DXDB Balita Balitang Lukod Dugang pang Balitang Lokal Atong balik-balikan ang impasog ng New Center sa so, mula pa MIATF meeting na higayon Ang balita atong sayron pinaagi ni Eric Knox Eric nakaito na Bandilyo Eric i bandilyo na Bandilyo Eric go ahead Yes Bandilyo Juan kagahapon adlaw usa ka joint meeting ang may paggayon naglangkob kini sa MIETF kon municipal eh, Inter-Agency Task Force on COVID-19 o ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na gipangunahan ni Ma'am Joy Fit of Shuma. Ang maong meeting mismo si Municipal Mayor Anthony Chichi o'y maoy nag-preside sa maong panagpigong ni Tambong ni Ine ang Incident Commander na si Dr. Abalye matupa sa pamahayag sa maong doktor, Municipal Health Officer na adunay mga ka-active cases sa COVID-19 ang lungsod sa Impasabong inuun ano doon ay duka na suspitsado nga posibleng magpositibo kini sa COVID-19 meaning panahuna o masuta na nga nagpositib kini pag on suspik sa COVID-19 mahimong upat apan ang duha posibleng makarecover na kini matupa nga dugang pamahayag ni Dr. Abali nga doon ay kaso sa vaccination sa ubang mga uh, religious sector din sa lungsod sa Impasabong nga dili sila magpabakuna mo kini ang usa ka gikadismaya sa mga doktor ni naman ni Municipal Mayor Anthony Chichi oy kay ang mga religious sector ana akini nagpuyo sa lungsod sa Impasabong nga dili gayud magpabakuna tungod sa ilang usab nga tinuuhan matupa sa doktor nga kini maong mga bakuna ang alang kini ug kaayuhan sa tanang mga katuhan aron mawala na ang crisis at nga dakong gatubang karon sa nasod nga covid-19 ug kini usab dili lamang butbuod sa lungsod sa impasabong apan kikan kini nga direktiba sa Department of Health matupa nga dakong hulga karon sa nasod kining Delta variant nga ani ana na sitlatan dinhi gapita sa Region Gis Gani ang Delta variant adun na nisiplatan ng lima sa kagayan di Oro, usa sa Inguog City, nga haduol ra sa lalawigan sa bukid nun. Hinunggan nga nining panahuna, kikinanglan ngayon na mabukunahan ilagi na mga senior citizen. Wala kini magila kung unsa kang rehiyon, abasta tao ka nagpuyo sa lalawigan, hinaot na magpapakuna tungod kay alang kini sa tanan o alang sa imong kayuhan sa imong pamilya. Apan nining panahuna, ginayanaya kini sa doktor o sa mayor kay basin pa kung sa umabot na panahon nga mabakunahan ra kini sila aron dili mo ay palda sa hulga sa maayo pang lawas. Nagsumikat sa Impulton News Center alang sa DXDB Balita. Yarik na kayo tuna ang inyong kabandilyo. DXDB Balita Dagang salamat Eric Nax, Eric na kayo tuna. DXDB Pantai COVID-19 Alang sa COVID-19 update sa Dakbayan sa Malay-Malay As of 5pm kagahapong at Lawa Julio 19 Good news Walay na dugang sa mga aktibong kaso Usbon ko, walay na dugang Samtang napulo ang nakarecover Ado na nai sa isintay utso kaaktibong kaso sa syudad sa kasamtangan. Zumatutan. 1,235 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Malaybalay City. 1,131 ni ini ang nakarekoba. Samtang 36 ang namatay. Subling na pahinomdom ang IITF o IMT. Kapag sunod sa minimum health protocols, sama sa paghuga sa kamot. Pagsuot sa face mask o pag-obserba sa social distancing. DXDB Balita Ang mga balitang lokal ni Palayuhan ni Congressman Manuel Manoy Zubiri 
Padayon nga ng hatag sa makinang panahi sa grupo sa kababayinan, alang sa ilang panginabuhian, pagpanghatag sa solar street lines sa kasityuhan, o food packs alang sa mga pamilyang apektado sa COVID-19 sa Tibuok Probinsya. Ogosab ni retired fiscal pass Kihano, Malaybalay City Vice Mayor Attorney Jay Warren Pabilyaran, o Councilor Lowell Melendez Tortola, uban sa kapika sa kinabuhi mamilayang Tortola o Tibuok Pamilya. City Councilor Lowell M. Tortola, Chairman sa Committee on Finance Accounts and Appropriations. DXDB Banta! Balitang Lionel! Ala 7.39 Alang sa itong mga balitang regional at tuon na kita sa Butuan New Center. Sumala pa, Usaka Barangay sa Butuan na kadawat o cash, grocery o bugas. Ang balita atong Siron, pinaagi ni NR Noel Rabi. Yes, dadagang salamat sa pandilyo-juan sa itong mga balita karong oras sa Tabuntagon, mga PWD sa Barangay San Vicente, Butuan City, na kadawat o mga food packs, ingon man, mga grocery o gakash na 1,000 kapesos pinaging sa ilang mga barangay kapitan sa Barangay San Vicente, nga si Raon Karampatana, din di Butiag di Ili, at all sa pahigayon nga ang celebration sa NDPR Week karon nga tuig nga uh, sa pag uh, ipon sa mga mga PWD sa mga nga barangay din di kalipay kini sa gatusan ka mga membro sa PWD kagahakong adlawa di auhag di uh, barangay uh, kapitan na uh, karampatana ang uban usab nga mga PWD o uban nga mga barangay na doon ay mga PWD na sakop sa ilahang uh, uh, kabaranggayan na untahin mo ang usab nila ang susama sa gipanghatag na ito sa PWD. Tumong ni ini ni Barangay uh, Kapitan Karampatana na uh, ang naisgutan ng mga ipanghatag o mga cash assistant sa PWD adon ay kinikabahin o share diha sa local government o sa makin sa senior citizens gibutiyag sa maong nga punong barangay na ang ipanghatag ng mga cash assistant na sa mga PWD kung buot lang matod pa niya hunahunaon gamay ragani kini o bili kini makasapal sa inadlaw-adlaw ng mga panginahanglan apan matod pa sa maong nga official mas maayo na lamang kini at least sa maong nga suing adunay mapaabot ang isa pa PWD person adunay iyang madawat sibo sa iyang pagkakas sa maong organisasyon dihanyo giaw sa pagtanggay kapitan ng ang susunod sa kanya gihimo paging dabi sa sa balik ngayto sa mauk na nawal na na member sa tabuyot ni ni nga dako pay nagitka at siya no government na sa ilahang mga barang o mga kas na assistant o tip na ni ni mga grocery o uban pa ning na naisgutan ang taga taga hatag sa pagtamaong ang gihip na to sa mga pipila o sa kamapit na mga membro ni kapad o gailap gan nagibog ang kasistan ng gipit o sa dini sa dak yan sa kapad basi di na among ay sa uh, San Vicente but na ila pa nga dagdagan itatag nga sa mga pwede sa pagkini makahatag o pag-apak o pag-apak o news center para sa pwede sa pagkini ang kabaliyo na sa inyong kabaliyo DXDB Balita Dagang salamat NR Noel Rabi gikan sa Butuan New Center. DSDB Balita. Balitang Lionel. Dugang pang balitang Lionel. 
Ato kita sa Cagayan de Oro City News Center. Sumala pa, dugang lawak alang sa COVID-19, gipahimutan. Ang balita ito sa iron, pinagi ni Bandilio Jun Villanueva. Bandilio Jun, ibandilio na. O, pero nang aniya ang balita. Go ahead, Bandilio Jun! DXDB Balita Balitang Hiyonan Naputol ang linya ni Bandilio Jun Lain pang pa Balitang Riyonal Publiko sa Cagayan de Oro Dili ang ayang magpanik sumala sa mayor Nagpasalig si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno Sa Adlaw Sabado Nga dili ang ayang magpanik ang publiko Tungod sa pagpailaom sa syudad Sa enhanced community quarantine Pinaagi sa pag-ingon nga kaya sa gobyerno ang sitwasyon. Sa Hulyo, this is size. Ipailaom sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ang Cagayan de Oro City sa ECQ na mulong tadhangtod Hulyo 31-2021. Sumala sa pamahayag sa Department of Health. Unom kakaso sa Delta variant ang nadetect sa Northern Mindanao. Diman ni Ini ang nasa Cagayan de Oro City o lain pang usa sa Hinguog City, Misamis Oriental. Ang unom kakaso parte sa dako nga cluster sa kaso nga nadetect sa Hunyo 23 hangtod 28. Nakarecover na ang unom sumala sa DOH. Samtang ang pagpamakuna magpadayon sumala sa nakatakdang schedule. Bisan pa man nagpaubo sa ECQ ang siyudad. Sumala ni Moreno. DXDB Balita Ang mga balitang riyonang gato ni board member Melcher Boybo Maramara ang idol ng masa board member Melcher Maramara ang chair sa SP and Engineering and Public Services Ugosab ni attorney ni Mesho John Beltran board member sa ikadawang distrito sa Bukidnon ang chair sa Committee on Rules, Laws and Privileges O majority floor leader sa sangguni ang panlalawigan sa ikatulo na nga termino. DXDB Balita Balitang Nasional Alas 7.46 O garon sa itong mga balitang nasional Bike parade gilunsad kontra pagpang abuso sa mga kabataan Ang Child Rights Network nagpahigayon sa bike parade sa Adlong Domingo aron makakuha sa suporta alang sa lehislasyon nga gipasa sa Kongreso nga maglikay o magwala sa tanang klase sa pagpangabuso sa mga kabataan. Ang tulo ka oras nga padyak to end vac nagsugod sa Boy Scout Memorial Circle sa Timog Avenue o natapos sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang mga partisipante nagikan sa mga organisasyon sa child welfare. Ang grupo nag-aghat sa Kongreso sa pagpasa sa lehislasyon nga magpatubag sa gapang abuso sa kabataan online. Sexual nga pagpangabuso, pagtaas sa kaso sa pagpanglugos o dili pagpakasal sa minor de edad. Ang mga kaso sa pagpangabuso sa mga kabataan ni Taas sa pagsugod sa COVID-19 sa Marso sa Milabayng Tuig. DXDB Balita Balitang Nasional Dugang pang balitang nasyonal, Senator Win, Mudagan sa pagkabesi presidente sa tuig 2022 Na corner sa mga reporter sa napahigayang press conference si Senator Win sa Cebu O napangutan na kabahin sa posibilidad sa pagdagan sa mas taas nga posisyon Tungod sa nagkatag nga tarpaulin og billboard sa Cebu City o mga kasikbit nga mga probinsya. Sumala kang Senator Win, adun na siya yung mga supporters na nagduso kaniya sa pagdagan sa pagka-busy presidente. Abri siya sa posibilidad ni ini o kasamtang ang gahimo sa konsultasyon. Ngadto sa mga higala o sa tanang posibleng makatabang sa plano ni ini. Gitin aw ni Gatchalian na ang mga poster nga nakapaskil so his John og ideya sa mga higala og supporter sa Cebu City og sa probinsya sa Cebu pasalig ni Senator Win makahatag siya sa episyente nga serbisyo 
Og labaw sa tanan. Integridad gikan sa pagkasenador ngadto sa pagka vice presidente. DXDB Balita. Ang mga balitang nasyonal gipaluyohan ni Congressman Jonathan Keith Flores ang tingog sa kadong distrito sa lalawigan sa Bukidnon og Edna Linderos Lokias gikan sa aparan subangahan pangantukan Bukidnon. DXDB Balita Ang mga balitang nasyonal gihatod usab sa City Treasurer's Office ng Dagbayan sa Malaybalay. Pahinumdum og pahibalo gikan sa City Treasurer's Office ning mausuwagong syudad sa Malaybalay. Giaw hagang tanang lumulupyo og tanang katawhan na adunay propriedad sama sa yuta gambalay og uban pang mihoras nga nahimutang dinhi sa dakbayan sa pagbayad sa atong buluhisan sa tukmang panahon sumala sa gilagda sa Republic Act 7160 aron mapahimuslan ang mga diskwento og malikayan ang mga penalidad 20% nga diskwento ang madawat kung bayaran og sayo o maghatag sa advance payment para sa sunod tuig 2 22 sa dili pa matapos ang Disyembre tuig 2021. Just porsyento nga diskwento ang madawat kung bayaran ang buluhisan sa tuig 2021 matag quarter. Mga quarterly schedule nga angay natong mahibaloan isip magbubuwis nga adunay just porsyento nga diskwento. First quarter sa dili pa matapos ang Marso matag tuig. Second quarter sa dili pa matapos ang Hunyo matag tuig. Third quarter sa dili pa matapos ang Setyembre matag tuig. Ug fourth quarter sa dili pa matapos ang Disyembre matag tuig. Busa ang buhatan sa City Treasurers ning Dakbayan, isip maoy gitahasan sa pagpangolekta sa tanang matang sa buhis, nagpahinumdum sa atong obligasyon sa pagbayad sa atong buluhisan sa tukmang panahon. Pahimangno gikan sa Treasurers Office ning Dakbayan sa Malaybalay. Daghang salamat. DB Balita. Balitang Internasyonal. Alas 7.50 O karon sa itong mga balitang internasyonal Prime Minister giaghat ang publiko sa padayong pagbantay kontra COVID-19 Giaghat ni Prime Minister Boris Johnson ang katawan sa England sa padayong pagbantay sa dihang gihupay ang legal nga restriction sa social contact sa nasud Wala na gilimitahan ang pupwede mo salmot sa bisan unsang mga kalihukan Samtang mamahimo na mag-abri ang mga nightclubs I-rekomenda ang paggamit sa face mask sa pipila ka lugar. Apan dili na kiniiimposan sa balaod. Apan ang Prime Minister, Chancellor ug ang Health Secretary mag-isolate tungod kay adunay pasidaan nga mosulbong ang kaso sa COVID-19. Sa pagtagna sa mga scientist, ang kasamtangang 50,000 ka kaso matag adlaw moabot sa 200,000 matag adlaw paghuman sa summer. Apan tungod kay sa 68% sa mga hingkod sa UK ang nabakunahan na. Ang magsakit o mamatay, gidahumang muubos na. Sa usa ka video nga naposti sa Twitter sa Adlong Domingo, niingon ang Prime Minister. Nga karon na ang saktong panahon, aron tapuson ang roadmap sa England pagawa sa lockdown. DXDB Balita Balitang Internasyonal Dugang pambalitang internasyonal, Katie Hopkins i-deport gikan sa Australia tungod sa balaod sa quarantine. Ang kontrobersyal nga commentator nga si Katie Hopkins i-deport gikan sa Australia tungod sa paghinambog kabahin sa balaod sa hotel quarantine. Si Hopkins ni sunod sa nasod tungod kay manguna kini sa umaabot nga TV show Big Brother Australia sa Adlong Biyernes. Nagposte kini sa video sunod sa Sydney Hotel Room. Kung ahan nagtiaw-tiaw kini nga ibutang sa risgo ang frontline staff. Ang komento ni Hopkins, nagkidlab sa pagpanghimaraw tabok sa nasod. Sa adlong lunis, gikumpirma sa gobyerno sa Australia. Nagikan sila na ang visa ni ini. Kuman kini matangtang sa maong reality show. Wala naghatag komento si Hopkins kabahin sa iyang deportasyon. Apan may komento siya nga nagpasiaw lamang siya. DXDB Balita Ang mga balitang internasyonal hatod ka nato ni Vice Governor Rogelio Kenyo ang bisi-gobernador sa lalawigan sa Bukidnon 
og IP Mandatory Representative Richard Inlayan Makas, ang Chair sa Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples. DXDB Balita! Balitang paunglap sa kusog! Alas 7.54, karon sa itong balitang paugnat sa kusog. Yanis Antitocompo, gigotom sa titulo sa NBA. Naglisod sa pagpoko si Yanis Antitocompo sa dihang anaana sa ilang mga kamot ang kampionato sa NBA. Nga 50 katuig nang na wala na tilawan sa team. Ang 26 anyos nga Greek star forward. Kaduha ka beses nga nanganlang NBA Most Valuable Player, posibleng maangkon ang pinakaunang tropeo. Kung ang team mo daog sa Game 6 sa NBA Finals sa Milwaukee sa Adlang Miyerkules, sumala sa Buckstar, gusto nila makuptan ang kampiyonato at tubangan sa 25 male ka fans sa team sa Deer District. Lagip na ang nasa gawa sa arena nga nakamonitor lamang sa dagko nga screen. Si Antito Kompo. Ang nanguna sa bag sa pagkabot sa pinakamaayong record sa Milwaukee sa kasaysayan sa ball club. DXDB Balita! Ang balitang paugnat sa kusog, gihatod ka nato ni Rogelio Neil Rocky, ang congressman sa ikaupat nga distrito sa Bukidnon. DXDB Balita! Balitang Mikrosyo Alas 7.55 O karon sa itong balitang negosyo Domestic market ni Tubo Taliwala sa pandemia sumala sa Phoenix Petroleum Nagpabiling ikatulo sa pinakadako nga oil player sa nasod Ang Phoenix Petroleum Tagahapong adlaw humanitaas Ang domestic market share ni Ini sa Mayo Taliwala sa pandemia ni Tubo sa 7.81% ang domestic market share sa kumpanya sa Mayo 25 kumpara sa 7.1% sa katapusan sa 2020 pamahayag sa Phoenix Petroleum sa Stocks Exchange sumala sa mga datos gikan sa Department of Energy sumala kang Phoenix President Henry Bong Fadolion nagpabiling determinado o positibo ang kumpanya Taliwala sa presensya sa pandemia o gikalipay nila ang maayong epekto ni Ini sa estado sa kumpanya. Mapasalamatun sila nga taliwala sa kalisod. Nagpadayon ang negosyo sa pagsilbi sa mas daghang komunidad. DXDB Balita Ang balitang negosyo gihatod ka nato sa San Isidro Diocese and Printing Press. Concede Press PPAP Nindot o di kalidad niya pag-imprenta Ayaw nagka-problema Duawa o sulayi Ang Seed Press O San Isidro de Usisan Printing Press Aduna na sila'y bagong state-of-the-art nga makina Mo imprenta sama sa magazines Tabloid, personalized calendars Calling cards, posters, tarpaulins Flyers, resibo, invoices O guban pa ang mga galamiton sa opisina Seed Press Di kalidad o garantisado na Parato pa Ang seed press na himutang sa Bishop's Residence, Lower Mampaalong Street, Malaybalay City. Makuntak, pinaagi sa cellphone number 0975-261-4520 o baka hapon sa ilang email address seedpress at yahoo.com. Seed press, quality printing, paprint na! Pepay na po, Apo Pe. DDXDB Balita! Balitang Simbahan! Atong oras, alas 7.57 O karun sa atong balitang simbahan Kabalaka mi ulbo sa sugyot Sa paggamit sa surveillance technology Sa pagsubay sa klero Ang plano sa mga pribadong grupo Sa paggamit sa national security style surveillance technology Alang sa pagsubay sa kalihukan sa mga obispo Pari o mga personay sa simbahan Naghatod o kabalaka kabahin sa kagawasan o pribadong katungod sa mga naglihok sa simbahang katoliko. Una nang gisugyot ang mong lakang sa 2018 sa dihang usaka individual ang nagpakita o kabalaka sa reforma sa katolikong klero 
ang miduol sa mga individual o organisasyon. Lakip na ang Catholic News Agency, ang grupo miangkon nga aduna kini access sa teknolohiya, nga adunay katakos sa pag-ila sa klero, o guban pa nga nag-download sa popular nga hook-up apps sama sa Grindr o Tender. Og sa pagtudlo sa lokasyon ni ini, gamit ang internet address sa ilang mga computer o cellphone. Ang sugyot maghatag sa impormasyon sa pribadong pamaagi, ngadto sa mga opisyal sa simbahan, ug nang hinaot nga madisiplina o matangtang sa pwesto ang mapamatudan nga nagamit sa susamang teknolohiya. Tungod kay kini, nagpasabot sa paglapas sa panaad isip klero. DXDB Balita Ang Balitang Simbahan, Gipaluyuhan sa San Isidro College. Nagtudlo o nagmatuto sa akademik na aspeto. Apil na ang pagkamahadlukon sa Gino. San Isidro College, Gidumala sa ilang respetadong presidente. Father Virgilio Delphine, CPA, DBM. DXDB Balita DXDB Balita Good morning sa tanang na paminaw ka na to, pinagi sa radyo. O sa nagsunod ka na to sa itong YouTube channel, nakalive ta ka sa itong YouTube. O nakahook up ta sa atong FM station, diha sa Valencia City, ang 107.3 Spirit FM Malay Balay. O lahat na nakalive sa itong Facebook ka mga kabandilya. Doon ay gamay nga glitch. Dagang salamat. sa mga kanunay nga nagsunod sa atong programa o sa atong istasyon. Happy birthday sa itong K&K! Happy Kang Margie Bulwag! Happy happy birthday! Og happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday karong adlaw. Ato usa pagtimbaya sa atong mga kabandilyo nga nagsaulog sa ilang mga anniversary karong adlaw. Anniversary sa kasal, profession, pagkapari og uban pang bukasyon. Atangin ninyo mga kabandilyo sa atong programang impromto, musunod sa atong DXDB Balita. Ang topiko, unsay motibo sa kamatayon ni Attorney Siti Mahinay Sapie o iyang bana Mohamed Mohamed Sapie nga gipusil patay sa Davao City. Ang guest sa atong impromto, si Police Colonel Kirby John Craft, COP sa Davao City. DXDB Balita DXDB Balita Atong oras, alas 8.2 ng lapas na ta. Mga kabandilya, wala na tayo igong panahon sa pagpadayon sa itong programang DXDB Balita. Sa ngalan sa itong Bishop Elect Monsignor Noel Toto Pedregosa, sa itong Media Director Father Jonathan Jojo Chanero, Inabagan sa station director sa atong FM station 107.3 Spirit FM, Father Roy Mar Barex Montezo, sa atong technician on board Chief Al Carillo, the transmitter site Raul Morales, sa news and public affairs head Boy Dimit. Kini na lamang ang inyong tigbalita, Bandilio, Joan Cruz Godito, Moingon, Gaza sa Pagtuo, Ibandilio, DXDB, Gold! Cinco, nueve, cuatro, sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Yes, yes, yes.